సంవత్సరం పూర్తయిపోయింది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చి ఈ ఏడాది పాలనలో ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిచినట్ట ఓడినట్ట అంటే ప్రతిపక్షాల విషయం కాసేపు పక్కన పెట్టేద్దాం ప్రజల విషయంలో ప్రజల దగ్గర నుంచి మన్ననలు పొందడం విషయంలో ప్రజల దగ్గర నుంచి ఎటువంటి ఆదరణ లభించింది అనే విషయంలో ఒకసారి చూస్తే కనుక కొన్ని లెక్కలు మీ ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ ఏడాదిలో ఆయన అమలు చేసిన సంక్షేమ పథకాలు ప్రధానంగా సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసి ఆయన చేసిన పాలన ఎటువంటి అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించింది అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ప్రతిపక్షాలు చేసే అనవసర రాద్ధాంతాన్ని కాసేపు పక్కన పెడితే గనక ఈ ఏడాదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజలకు ఎటువంటి మేలు చేకూర్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలనలో ఎన్ని కోట్ల మంది మేలు అంటే ఎన్ని కోట్ల మంది లబ్ధి చేకూరింది ఆయన పథకాల వల్ల అనేది ఒకసారి చూద్దాం చాలా పథకాలు అంటే ఆయన అందించిన వృద్ధాప్య పింఛన్ల విషయంలో కానివ్వండి రైతులకు అందించిన వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా విషయంలో కానివ్వండి ఆటో డ్రైవర్లకు ట్యాక్సీ డ్రైవర్లకు అందించిన వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర విషయంలో అలాగే గత ప్రభుత్వం చెయ్యలేని ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్న అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు అందించిన సాయం విషయంలో కానివ్వండి అలాగే మత్స్యకారులకు జిఎస్పిసి పరిహారం అలాగే లా నేస్తం వైఎస్ఆర్ నేతన్న నేస్తం జగన్ అన్న అమ్మఒడి పెంచిన పెన్షన్స్ అలాగే వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ ఆసర ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటే కనుక వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ఎందుకంటే రైతు పక్షపాతి ప్రభుత్వంగా చెప్పుకునే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ద్వారా ఇప్పటి వరకు నలభై ఆరు లక్షల యాభై వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఆరు మంది లబ్ధులు లబ్ధిదారులు ఈ పథకం ద్వారా వేల కోట్ల రూపాయలను అందుకున్నారు ఆరు వేల రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ రెండు ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఈ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ద్వారా రైతులకు అందించడం జరిగింది అలాగే వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రెండో విడత నడుస్తోంది అయితే మొదట విడతలో రెండు లక్షల ముప్పై ఆరు వేల మూడు వందల నలభై మంది లబ్ధిదారులు ఈ వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర ద్వారా లబ్ధి పొందడం జరిగింది అంటే వీళ్ళకి రెండు కోట్ల రూపాయలు ఈ పథకానికి కేటాయించారు అలాగే అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకి మూడు లక్షల ముప్పై నాలుగు వేల నూట అరవై మంది అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు రెండు రెండు వందల ముప్పై ఆరు పాయింట్ యాభై మూడు లక్షల రూపాయలు ఈ అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు పంపిణీ చేయడం జరిగింది అలాగే మత్స్యకారుల విషయంలో మత్స్యకారులకు జిఎస్పిసి పరిహారం కింద పద్నాలుగు వేల మూడు వందల ముప్పై తొమ్మిది మంది లబ్ధిదారులు లబ్ధి పొందడం జరిగింది వీళ్ళ కోసం అరవై ఏడు పాయింట్ ఏడు ఐదు కోట్లు కేటాయించారు ఇక వేట నిషేధ సమయంలో మత్స్యకారులకు అందించిన సాయం చూసుకుంటే కనుక సుమారు లక్ష రెండు వేల మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది మంది ఈ ఈ పథకం ద్వారా సాయం పొందారు నూట రెండు పాయింట్ మూడు నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఈ పథకం ద్వారా మత్స్యకారులకు అందించడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఇక లా నేస్తం లా నేస్తంకి సంబంధించి ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించి నేను ఒక ప్రత్యేక వీడియో చేయడం జరిగింది లా నేస్తం అంటే ఏంటి ఎవరికి ఈ లా నేస్తం ద్వారా అందుకుంటారు అనేది అయితే ఈ లా నేస్తం ద్వారా రెండు వేల పన్నెండు మందికి లబ్ధి చేకూరింది ఒకటి పాయింట్స్ ఉన్న ఒక కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది ఇక వైఎస్ఆర్ నేతన్న నేస్తాం దీని ద్వారా ఎనభై ఒక్క వేల ఏడు వందల ఎనభై మూడు మంది లబ్ధిదారులు వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వ హయాంలో లబ్ధి చేకూరింది ఈ వైఎస్ఆర్ నేతన్న నేస్తం ద్వారా నూట తొంభై ఆరు పాయింట్ రెండు ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలను ఈ వైఎస్ఆర్ నేతన్న నేస్తానికి కేటాయించారు ఇక జగన్ అన్న అమ్మఒడి ఇది ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం అని చెప్పాలి అద్భు అద్భుతమైన అత్యద్భుతమైన సంక్షేమ పథకం అని చెప్పాలి ఈ జగన్ అన్న అమ్మఒడి ద్వారా నలభై రెండు లక్షల ఒక వెయ్యి ఆరు వందల ఇరవై ఒక్క మంది లబ్ధి పొందారు ఈ పథకం ద్వారా ఆరు వేల మూడు వందల రెండు పాయింట్ నాలుగు మూడు కోట్ల రూపాయలు ఈ అమ్మఒడి కార్యక్రమం ద్వారా తల్లుల ఖాతాలో జమ చేయడం జరిగింది అలాగే పెన్షన్ పెంచిన తర్వాత పెన్షన్ పెంపు విషయంలో అంటే గతంతో పోల్చుకుంటే పెన్షన్ విషయంలో చాలా రకరకాల రూమర్స్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరిగింది అయినా సరే యాభై నాలుగు వేల అర యాభై నాలుగు లక్షల అరవై ఐదు వేల ఐదు వందల అరవై నాలుగు మందికి ఇప్పుడు మొత్తం ఈ పెంచిన పెన్షన్ అందుకున్నారు దీని ద్వారా వెయ్య మూడు వందల ఇరవై అంటే పదమూడు వందల ఇరవై పాయింట్ ఒకటి నాలుగు కోట్ల రూపాయలను దీనికోసం కేటాయించడం జరిగింది ఇక వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అలాగే వాళ్ళకి ఇచ్చే 
ఆసర అలవెన్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి నలభై ఆరు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఐదు మంది లబ్ధి పొందారు ముప్పై మూడు పాయింట్ ఒకటి నాలుగు కోట్ల రూపాయలను ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అలాగే ఆసరా అలవెన్స్ ద్వారా వాళ్ళకి అందుకోవడం జరిగింది అంటే ఇవి మచ్చుకి కొన్ని మాత్రమే ఈ ఓవరాల్ ఇవి చూసుకుంటే దాదాపు అంటే తొమ్మిది నెలల పరిపాలనలో ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత అందించిన పక్కన పెడితే తొమ్మిది నెలల పరిపాలనలో దాదాపు పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలను సంక్షేమ పథకాల కోసం ఖర్చు పెట్టారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాగే ఇప్పుడు ఇంకా వాహన మిత్ర రెండో విడత మొదలవుతోంది అలాగే ఇరవై లక్షల మందికి ఇళ్ల స్థలాల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా అద్భుతంగా జూలై ఎనిమిదో తేదీని జరగబోతుంది పోతుంది అంటే ఇంతమంది లబ్ధి చేకూరినప్పుడు ఇంతమందికి లబ్ధి చేకూరినప్పుడు ఇంతమంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో లబ్ధి పొందినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిచినట్ట ఓడినట్ట ప్రజల మనసుల్లో ఇంతమంది అంటే గత ప్రభుత్వాలు చేయలేని అగ్రికోల్డ్ బాధితుల విషయంలో ఎప్పటి నుంచో పోరాటాలు చేస్తుంటే గత ప్రభుత్వం ఈరోజు చేస్తాను రేపు చేస్తానని చెప్పి అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల కోరిక తీరుస్తామని చెప్పడం అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులు వేలం వేస్తామని చెప్పి తాత్సారం చేయడం ఇదంతా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా అగ్రిగోల్డ్ బాధితులను ఆదుకున్నారు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిచినట్ట ఓడినట్ట అమరావతి భూముల విషయంలో ఇప్పటికీ రాద్ధాంతం జరుగుతూనే ఉంది అయితే ఆ అమరావతి భూముల విషయంలో ఎవరు అవినీతికి పాల్పడ్డారు అనే విషయంలో ఆధారాలతో సహా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో బయట పెట్టడం జరిగింది ఎవరు అక్కడ భూములను ముందుగా ఎవరు కొన్నారు ఎవరు బినామీ పేర్లతో సుమారు నాలుగు వేల ఎకరాలను కొన్న విషయాలను బయట పెట్టడం జరిగింది అది ప్రస్తుతం దాని మీద ఇంకా సేడి విచారణ సైతం జరుగుతోంది అంటే అవినీతి చేసింది ఎవరు ఈ విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిచినట్ట ఓడినట్ట ఒక్క అంటే ప్రతి నిరుపేదకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేనున్నాను అంటే ఒక భరోసా కల్పించారు ప్రతి వృద్ధురాలికి ప్రతి వృద్ధులకు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి అండ ఉంది అనే ఒక ధైర్యం కల్పించారు అంటే బయటికి రాకుండా ఇంటికే నేరుగా పింఛన్లు ఇవ్వడం కానీ రేషన్ అందించే విషయంలో కానీ ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చి ఒక సరికొత్త విధానానికి బాటలు వేశారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఆయన ప్రజల మనసులో గెలిచినట్ట ఓడినట్ట ఏడాది పాలనలో ఎన్నో అద్భుతాలు మరెన్నో విజయాలు మరొక నాలుగేళ్ల పాటు ఇంతకు మించిన అద్భుతమైన విజయాలతో అద్భుతమైన పాలన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందించాలి అని ప్రతి ఒక్కరం కోరుకుందాం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి